Good evening. Hello, everyone. Hello. Can you hear me? Hello. Good evening. Good evening. How are you today? Good evening. Good evening. How was your day? It was good. Was good. Okay. Yeah. Okay. Very Thank you. good. You're welcome. Okay. 19. Well, okay, 18. Okay. So let me share my screen. Can you see my screen? Yes? Yes. Okay. Yes. Thank you. Yes. Very good. Okay, welcome back. Welcome to the class number two. So today um, is Tuesday, February the 28th. Okay, the last day for this month. And tomorrow we're going to start uh, March. Okay. Okay. ¿Quién cumple años el 29? <laughs> Nobody? Nobody. Okay. 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 Well, the lesson uh, agenda, well, the agenda for today is we're going to have um lesson adjectives for this uh, class, possessive adjectives, verb to be, conversation, uh, at the end, we're going to practice, okay? Um, okay, at the end of this class, you will be able to use my, yours, his, her, okay? Son los, los uh, possessive adjectives, okay? Cuando describimos algo que nos pertenece, ¿ok? Vamos a utilizar estos possessive adjectives. Uh, also, you will be able to introduce someone else, ¿ok? Or you will be able to spell your names. So we're going to practice on spelling, just uh, bien rapidito, ¿ok? Just to, to verify if you are good in spelling. Uh, and you also, you will learn how to... How to create positive statements, okay, using the verb to be. Oraciones positivas utilizando el verbo to be. Okay, those are the possessive adjectives, okay. Tenemos aquí los possessive adjectives, que sería I, sería my, okay. De ella sería her, tuyo. Okay, sería your, the él sería his, their, the ellos, algo que les pertenece a ellos, sería their, and our, de nosotros, okay? And it is uh, cuando algo, estamos hablando de una cosa o de un animal. Okay, uh, we have here the difference. Tenemos la diferencia entre el sujeto, el, el subject pronoun, and possessive adjective. Si queremos hacer una oración, here is an example, okay? Um, please turn off your microphone. Apaguen su micrófono, por favor, si no está participando, porque escucho eh, voces y eso me hace interferencia. Y probablemente no deja que sus compañeros escuchen bien. Please, thank you. Ok. Uh, probablemente eso ustedes ya lo saben, pero it is just to remember, ok. Just, eh, solo para recordar, eh, uh -huh. tenemos los pronouns que les estaba explicando, ok. I, you, he, she, it, we, you, they. Ok, eh, para I utilizamos my, ok, you, yours, he, his, she, her, 
it, it, we are, you, yours, they, theirs. Ok. Una, uh, una, un ejemplo de, de cómo usarlos acá. Si me estoy describiendo, si yo describo a alguien, ok, eh, vamos a utilizar el verbo to be, ok. I am, ok. I am a teacher. You are students, right? That is positive. Estamos usando una, una oración positiva, ¿ok? Ahorita no estamos haciendo preguntas. Solo es un statement. It is a positive statement, ¿ok? Eh, y significa, esto, el verbo to be significa ser o estar. ¿Ok? Cuando decimos yo soy... I am, ok, o yo estoy, es lo mismo, ok, Puedes, eh, puede ser para describir una profesión de lo que usted es, puede utilizarlo, o para describir, o para decir en qué lugar está, ok, soy o estoy, ok, en el caso de los adjetivos posesivos, en este caso ya estoy diciendo algo que me pertenece a mí, que le pertenece a alguien más, ¿ok? Puede ser un objeto. Ok, these are the, this is an example, ¿ok? These are my... Uh -huh. These are my... Shoes. My shoes. shoes. Ok, good. Very shoes. good. Ok. Uh, ¿Cómo describe? ¿Cómo? Uh, ok. This is, this is an example mine. Ok. Algo que es suyo. Dígame un ejemplo utilizando her. Uh -huh. ¿Quién me quiere decir un ejemplo? This hair. This, ajá. These are her shoes. Ok. These are her shoes. Ok, utilizando el mismo ejemplo que está acá. Ok, very good. Solo lo que van a cambiar es el possessive adjective. Ok. Y también depende si es plural o si es singular. Van a utilizar is si es eh, singular. Si es plural, van a utilizar are. Ok. Good. Um, elijan un objeto que tengan acerca de usted, donde usted está. Wallet. Mm -hmm. Okay. This is my pencil. pencil. This is my pencil. Pencil. Okay. okay. Good. Who else? ¿Quién más me quiere dar un ejemplo? Algo que tengan en cerca de donde usted está. This is my. This book. is my book. Okay. This is my book. Okay. Very good. This is my. Um, My cell phone. Okay. Cell phone. Mm -hmm. Okay. Um, this is my scissors. Okay. Good. Very good. These are okay because scissors, scissors, como son dos, yeah. siempre es, es plural. These are my scissors. Okay. Okay. Very yeah. good. Very good. Ok. Uh, ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo utilizar los possessive adjectives? ¿No? ¿No questions? Ok. Um, ok. Now just a brief explanation about the verb to be and other examples. Ok. Affirmative form. Esa es una forma 
eh, positiva, ¿ok? Tenemos el subject, es el sujeto, plus B, ¿ok? Plus the verb to be, plus um, complement, ¿ok? Con, tenemos aquí los ejemplos, ¿ok? Terceras personas que sería he, she, it. Siempre va a ser is, ¿ok? She it. is, he, he is, it, it is, ¿ok? Luego, con los demás, que sería I, sería am, y you, we, and they are. 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 Ok. So, this is simple present. Estamos hablando de cómo usar el verbo to be en tiempo presente, ahorita. Después vamos a ver cómo usarlo en, en, en pasado, pero ahorita estamos en presente, ¿ok? The complement here will be I am a student. Student. She, yes. She or he is a nurse. A nurse. Ok. Uh, con eso no aplica porque it no es para persona, ¿ok? Uh, you, we, and they are friends. 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 Ok. Ok. Very good. Here we have more explanation and more examples. Ok. We use the verb to be in present to talk about names. Ok. Professions. Nationalities, age, feeling, and my marital status, ¿ok? Para eso utilizamos el verbo to be en el tiempo presente, ¿ok? To talk about names, ¿ok? Nationalities, age, ¿ok? Uh, no, usted cuando dice su edad no va a decir I have, ¿ok? No, never. Siempre va a utilizar el verbo to be, ok, I am, ok, and you say your, your age, ok, and feelings, how do you feel, cómo se siente, y también su estado civil, ok, we have here affirmative sentence, ok, uh, full form, guys, microphone off, please, Oscar, yeah. Who is uh no no you who is the one that is, that has a microphone on? Hay alguien que lo tiene abierto. Okay, thank you. Okay. Um Tenemos la forma com completa, podríamos decir full form y tenemos la forma corta. Okay. Sorry, the battery is Okay, how will be, uh, what is the difference? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos formas? Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Está como abreviado. Es, es una abreviación, ¿verdad? Okay. Okay. La, la forma es... Diferente en la forma que se escribe y en la forma que se pronuncia. Pero significa lo mismo. Pero usted tiene que saber ambas. ¿Ok? Si está full form, yo voy a decir I am. ¿Y si está corta? I'm. Huh? I'm. ¿Ok? He is. His. His. Okay. She is. His. She is. Okay. It is. It's. It's. It. Okay. You are. Your. 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 We are. Where. Here. We are. Okay. Good. Okay. Examples here. I am Frank. I'm not happy. Okay, it's feeling, está diciendo cómo se siente. I'm not happy. I am an architect, okay. I'm not single. 
I'm from London. I am English. My brother is a dentist and my, si my sister is a secretary. Okay. My favorite sport are tennis and golf. Okay. Okay, good. Um, se va a utilizar el verbo to be, present tense, okay, para, para decir cómo me siento, para decir quién soy, cómo me llamo, para decir qué profesión tengo, mi, mi estado civil, de dónde soy, y para describir a otras personas eh, occupations de, uh, from others, ¿ok? Para describir lo que hacen los demás. Example. This is very basic. Usted ya podría decirme como... Eh, digamos, podría describirse usted utilizando el verbo to be. This is an example, ¿ok? I am Zach and he's Jake. Uh, puede escribir también a alguien más, ok. John is tired. He is in the bathroom. Uh -huh. She's very young. She's only 12. It is 2 in the morning. Uh -huh. Para decir también el tiempo. It is very cold. You are from Italy. You are, it, it, you are Italian. The cars are in the garage. Jean and I are classmates, ¿ok? Simple descriptions. Para describir uh, cosas simples, para decir su edad, la edad de alguien más, ¿ok? De dónde es usted, de dónde son las personas, eh, cómo se siente usted, cómo se sienten los demás, ¿ok? Para eso va a utilizar siempre el verbo to be. Do you have questions about that? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Eh, sí, Vinicio. Fíjese que tengo esta duda. Entonces, quiere decir de que aquí en estas eh, formas completas o formas cortas, uno, de, uno decide cuál de las dos ocupar. No hay un, como una regla para decir. Como en el, el ejemplo que usted nos puso ayer, de aquella de que el saludo a hello y hi, ¿verdad? Mm -hmm. En una, si lo conozco yo, pues le digo, ay, ya en confianza, ¿verdad? Y si no lo conozco y no que ahí lo estoy conociendo, le digo, hello. Entonces, hello. en este caso, no hello. hay uh -huh. una diferencia para, para aplicar la forma corta o la forma completa en un, de, en un determinado momento. Eh, también tiene que ver que es formal o informal. Si usted escribe a, académicamente, Usted escribe un párrafo, un ensayo. No va a utilizar formas contractadas, ¿ok? Porque lo está haciendo eh, de una forma formal, ¿ok? Pero para hablarlo, usted lo puede decir um, de las dos formas. No hay ningún problema. Si se, le, si se entiende, eh, ambos son válidos. ¿Ok? Eso. Cuando se va a escribir algo de forma más profesional, sí hay que usar la forma completa. Correcto. Uh -huh. Gracias. Ok, very good. Someone else? ¿Alguien más tiene preguntas? No? Ok. Uh... Let me send this video for you. There is a short video about the bird to be. That will help you. Okay. Let me send it in the chat. And also I would send it here.
Ok, lo pueden ver ahorita. Solo tiene tres minutos. Teacher, ¿cómo copio ese URL? Se lo envié también en el, en el WhatsApp y en el chat. ¿Sí lo recibieron? Sí, okay. teacher. Y perdón que no se los puedo reproducir yo. No es permitido porque es un video de YouTube, ¿ok? Y como nosotros subimos las clases a YouTube, eh, no se pueden borrar la clase si lo si reproduzco, ¿sí? Eh, disculpe, ¿verdad que no tiene sonido el, el, el video? We, sí, sí tiene, tiene sonido. Solo hay que, creo que hay que darle a YouTube. Bueno, ya voy a verificar, sí, porque quizás ya verifico entonces. Ok, okay compañera. Teacher, ¿verdad que este video lo puedo reproducir después que termine la clase, verdad? Para seguir repasando, porque a mí me cuesta un poco. Claro que sí. Ya, pues. Gracias. Claro que sí. Puede, usted puede uh, incluso buscar más videos, ¿ok? Del mismo tema. Para que eh, si, usted, si usted cree que usted necesita estudiar un poco más, claro. Tendrá eh, diferentes eh, opciones. Sí, sí de igual la manera, verdad. Ya si aparecen no varias, varias opciones para poder ver el mismo tema. Creo que los ayudaría bastante. Claro que sí. Ahí les está, está enseñando uh, la forma contractada, ya sea de una forma positiva o negativa. Ambas formas se pueden contractar. Y se pueden contractar de diferentes formas también. Por ejemplo, Creo que ya lo terminaron de ver, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. Thank you. Ok. Estamos viendo la forma de cómo contractarla. El negative contractions. Hay dos formas. Como se pueden fijar acá, lo podemos contractar solo con, con el, el pronoun y el verbo to be y dejamos el not at the end. O podemos contractar con el, ver, el verbo to be y el not. ¿Ok? Dependiendo cómo usted lo escriba, así va a ser la pronunciación. Ok, por ejemplo, I am not. Ok, pero si es de la otra forma, no, ese es el único que no se puede contratar de, la, de, de, la, de las dos formas. Sería igual. Ok, she's, she's not. Es, this is an example. She's not. En la otra forma, she isn't. Ok, she isn't. Dependiendo de cómo usted lo va a contractar, así la forma que lo va a pronunciar. ¿Ok? Do you have questions about this? ¿Tiene preguntas? No. 
No. Ok, good. Después la puede reproducir las, las veces que usted quiera. Ok. Ok, good. Now we're going to move on. How to make equations with the verb to be. Ahora el, vamos a hacer la... Vamos a aprender cómo crear las preguntas utilizando el verbo to be, ¿ok? Anterior habíamos visto positive statements, ¿ok? Positivos o negativos, que el negativo solo le pone el not después del verbo to be y ya se le hace negativo. Pero ahora vamos a aprender cómo hacer preguntas utilizando el verbo to be, ¿ok? To be questions. Primero, will be the verb, ok, verb to be, are, is, or am, dependiendo de la pregunta que usted va a hacer, el sujeto que va a utilizar, ok, here we have examples, are they happy, uh -huh. are you here, are we from Scotland, Are James and Joe in Spanish? Mm -hmm. Are the girls sad? Okay. Lo vamos a utilizar para, para eh, plural o para los pronouns que ya sabemos. Okay. They, you, and we. Que también... Eh, es más de una persona, ¿verdad? Significa que es plural, ¿ok? Eh, siempre el... Remember, recuerden utilizar el are cuando estamos hablando de una... de más de dos personas, ¿ok? Si estamos hablando de terceras personas, entonces sería is, ¿ok? Is he from Russia? Is she in the UK? Y is it a... Toothbrush, estamos hablando de, está preguntando qué es ese, ese producto, ¿ok? Uh, is Peter a manager? ¿Ok? Is Jane a doctor? Is the dog old? ¿Ok? Eh, ok. Ana, ¿ok? Fíjense cómo va a ser una pregunta acerca de mí. Acerca de mí, ¿ok? And I here. ¿Ok? Primero el verbo to be. Después el, el pronoun. Y después el complemento. ¿Ok? Y tenemos las, las respuestas cortas. En esta, estas respuestas solo son como responder sí o no. Por eso se llaman yes, no. ¿Ok? Yes, no answers. ¿Ok? Uh, are you, are they happy? Yes, they are. Si la respuesta es positiva. Pero si la respuesta es negativa, ¿cómo sería? Ajá. No, no they aren't. No, they aren't. Ok, very good. Ok. Yo voy a hacer las preguntas, voy a ir eligiendo a quién le voy a hacer una pregunta y usted me va a responder dependiendo la pregunta que yo le haga, me va a responder, me puede responder positivo o negativo, ¿ok? Aquí tenemos los ejemplos. <coughs> ok. Uh, Wendy Gabriela. ¿Es Peter un manager? Se me trabó, no sé si puede. Sí, la puedo repetir. escuchar. Yes. Ah. I can listen to you. No, es que yo no escuché la pregunta porque se trabó justo. Oh. Uh -huh. is, is Peter a manager? Yes, he is. Ok. Yes, he is. Very good. Ok. Vinicio. ¿Sí? Is Jane a doctor? Permítame que voy a ver la letra, es algo pequeñita para mí, pero dice, dice, señáleme con el cursor, por favor. Ok, is Jane Ajá. 
a doctor? Yes, she is. Yes, she is. Okay, very good. Okay. Vicente Adolfo. Dígame. Are you here? Uh, um, here is. Are you here? Yes. Yes, they are. Yes, I am. Ok. Yes, Recuerda que I les, am. Uh, sí. Le estoy preguntando Hello. si usted está aquí. Ok. Ok. Y Dalia. Are they happy? Italia? Yes, I am happy. Okay, are they happy? ¿Cómo le sería la respuesta? Para, De, para ellos. Are they happy? Are they happy? Uh -huh. uh, yes, yes, they are. They? Yes. They are. Yes, they are. Ok. Recuerda que dependiendo el pronoun que, que yo uso aquí, así me responde usted. O depende si yo utilizo, eh, digamos, nombres. Por ejemplo, are James and Joe Spanish? ¿Cómo sería la respuesta? Uh -huh. Yes. Yes, they are. Yes, they are. Ok. Pull up. Because I'm talking about two, okay? James and Joe. Okay, good. Do you have questions? ¿Tienen preguntas acerca, acerca de cómo hacer preguntas using the verb to be? En de ese habrá algún video que se pueda para repasar claro, eso. Claro, claro. Usted escriba en, en YouTube. Escriba así como está aquí. Questions with verb to be. Y ahí le van a salir eh, videos, incluso dándole explicación en español, ¿ok? Para que usted pueda usted entenderle un poco más ahorita. Uh -huh. oh, yo le voy a, voy a, eh, le voy a mandar uno después de la clase, ¿ok? Uh, ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Cómo hacer preguntas utilizando el verbo to be? Preguntas simples, preguntas cortas. Le tengo una, teacher. Ok. Solo acláreme esto. ¿Cuándo usamos el we are y el they are? Ok. Eh... ¿Para respuesta o para la pregunta? No, para la respuesta. Para la respuesta. Dependiendo, si yo le pregunto, are they happy? Usted me va a responder, yes, they are, ¿verdad? They significa ellos. Ok. Si yo le pregunto, James and Joe. Ok, are James and Joe Spanish? Le estoy preguntando acerca de ellos, ¿verdad? Usted, sí. me va, usted va a asimilar que le estoy uh, preguntando de ellos. Entonces usted me va a responder, yes, they are, también. Porque le estoy preguntando de dos personas. O sea, que si solo son dos, vamos a ocupar el they are y el we are. Eh, si, si yo me incluyo. Si yo me incluyo, entonces vamos a util, voy a utilizar... Yes, we are. Okay, o sea, si no me incluyo, es el de ellos. Ah, y... Si no me incluyo yo, pueden ser dos o más personas, entonces voy a utilizar el de. Ajá, siempre y cuando yo no me incluya. Ajá, correcto. Si ya sería we are. Correct, correcto. Vale, gracias. Ok, good. So, what else? Eh, igual, teacher, este, no sé, eh, en el day are también sería cuando se incluyen de dos a tres o más personas, sería la respuesta, yes, they are, porque estamos hablando que dice James and George, o sea, estamos hablando de dos personas, pero si en algún dato caso se agregaría otra más, no siendo yo, siempre sería they are. Correcto. Uh -huh. 
Uh, okay. Okay. Thank you. You're welcome. Mila, ¿tiene pregunta? Mila, Jasmine. Sí, sí teacher, una pregunta. Eh, a lo de are, is y am, le llamamos que son los, como los adjetivos o los sujetos. No, eso le llamamos verbo to be en presente. En presente. Siempre que vamos a hacer una pregunta, vamos a iniciar con, con el to be. Siempre. Es como una regla. Eh... Dependiendo la pregunta, porque, bueno, esas son preguntas básicas que siempre van, van a ir con el verbo to be, pero luego vamos a ir viendo otras formas de hacer preguntas. Tenemos también eh, el verbo to do, ¿ok? Pero eso lo vamos a ir viendo en los siguientes niveles. Por ejemplo, yo le pregunto, do you speak English? Do you speak English? Ahí ya no estoy usando el verbo to be. Estoy utilizando el uh -huh. verbo to do. Ajá, pero es uh -huh. otra forma de hacer preguntas, ¿ok? okay. okay. Um, pero la vamos a ir viendo después. Okay. Ahora okay. solo enfóquense en sí cómo hacer preguntas con el verbo to be, ¿ok? okay. Thank you, teacher. Ok, you're welcome, Mirna. Someone else? ¿Alguien más? No questions, no más preguntas. Ok, recuérdense que estamos, esta es una base para ustedes, ok. Eh, eso lo vamos a ir utilizando siempre, siempre vamos a utilizar el verbo to be. Por eso usted lo tiene que aprender a manejar bien. Ok, Ok, teacher. Ok, good. Uh, si ya no tienen más preguntas, we're going to continue. We have a conversation here. Tenemos la conversación utilizando el verbo to be. Uh, who wants to participate? Lo voy a leer primero. Um, pay attention. Y aquí donde están los espacios, ustedes le van a agregar lo que hace falta, ¿ok? Mm. Digamos que lo hace, que esta conversación va a ser entre Cindy y Vinicio, ¿ok? Cindy, you can say, hello, are you in my group class? Vinicio, I'm sorry. Yes, I am. What is your name? My name is Cindy. Is it, is it your desk? Yes, it is. Are you my are you my classmate? No, I'm not. I am I am your English tutor. Okay? Or your English teacher. That is the, the same. Really? Nice to meet you, teacher. <laughs> nice to meet you too. Is it your first English class? Yes, it is. I'm very happy to be here in this class. Thank you. And what is your name? What is your name? My name is. Uh, my name is um. Oh. Benicio, okay? Because Cindy is the one that start, right? My name is Benicio. How do you spell your last name? Oh, you said my name is Benicio Menjibar. How do you spell your last name? And you can spell your last name here at the end. Okay. Who wants to practice? Una pregunta antes de comenzar. Eh, uh -huh. En okay. la última respuesta mía, la B, tengo que decir solo mi primer nombre o el apellido también. Los dos, porque al final le pregunta cómo lo deletrea. Pues sí, entonces se lo tengo que deletrear los dos. Solo, solo su, su apellido. Ah, solo mi apellido. Uh -huh. Because it, le, le está preguntando, how do you spell your last name? ¿Ok? Para que vean, esa es otra estructura de pregunta, ¿ok? Pero ah. luego lo vamos a ver. Ahorita solo léanla. Ok. Ok. Uh, yes, ok. Do you want to participate, Vinicio? Do you want to participate here? Yes? Yeah. Yes, ahorita. Ok. Cinda? Cindy? Ok, go ahead. Hello, are you in my group class? 
Yes, I am. What is your name? My name is Cindy. Is it your desk? Yes, it is. Are you my classmate? No, I'm not. I'm your English tutor. Really? Nice to meet you, teacher. Nice to meet you, too. Is it your first English class? Yes, it is. I am very happy to be here in this class. Thank you. And what is your name? Uh, Vinicio. How do you spell your last name? Uh, yes. Sería M E M G I B A R. Más o menos ahí. Okay. M E N J I B A R. Okay. Good. Very good. Both. Cindy and Venicia. Thank you. Okay. Who else? Who wants to participate? ¿Quién más quiere participar? Okay. Sebastiana and Rocío, go ahead. And then Gidalia, okay? You will be letter A, Sebastiana. Open your microphone. Okay. And Rocío yes. okay. will be Hello. Uh, letter B. Okay, go ahead. Okay. Hello, are you in my group class? Yes, I am. What is your name? My name is Sebastiana. Is it your desk? Yes, it is. Are you my classmate? No, I'm not. I am your English tutor. Really? Nice to meet you, teacher. Nice to meet you, too. Is it your first English yes, class? Yes, it is. I am very happy to be here in this class. Thank you. And what is your name? My name is Rocio de Serrano. How do you spell your last name? That's... D E S E R R A N O. Okay, very good. That was good. Okay. Uh, Idalia also wants to participate. Who wants to participate with her? Okay. Con quién? <laughs> uh huh. Who wants to participate with Idalia? Alguien? Volunteers? Mirna? Okay, go ahead. You want to participate with her? Okay. Hello, are you Hello. in my... Can <laughs> Okay, go ahead, Mirna. You bueno, can start. Elisa, yo. Okay. Hello, Italia? are you in my group class? Hello, yes. are you in my group class? Yes, I am. What's your name? Yes, I am. Uh, my name is Idalia. Is it is it is your desk? Yes, it is. Are you my classmate? No, I am not. I am your English to talk. Really? Nice to meet you, you teacher. Nice to meet you too. It's it is it is it is your first English 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 class. Yes, it is. I am very happy. Do you do you be here in the class? Uh, thank you. And um, what is your name? My name what is Jasmine. How, how did you spell your last name? P-O-R-T-I-L-L-O. -L -L -O. Okay. Okay, thank you. Very thank good. You. Okay. Is it remember when you make a question with uh the verb to be and it is it okay is it pueden unirlo pueden unir los sonidos okay is it is it your desk okay 
Uh, what is, is it your first English class? Okay, is it your first English class? Okay, Idalia. Okay, very good, that was good. Okay, let me see. We are going to practice. I'm going to send the link to you. I want that you write, van a escribir. <clears throat> Me van a escribir dos oraciones positivas, dos negativas. De la misma oración, usted puede hacer la negativa y puede hacer la pregunta también. Ya les voy a dar un ejemplo. Ok, let me send it here. There you have it. And let me send it also in the chat. Okay, let me give you the example. Okay, for example, you are student. Okay. Mm, pongámosle algo más. You are English student. Okay. Ahí está, tenemos positiva. Déjeme hacerlo un poco más grande. ¿Cómo la haría negativa? You aren't. Uh -huh. You aren't. English student. Tú no eres un estudiante, un estudiante de inglés. ¿Cómo le hago pregunta? Are you English student? Are you English student? Okay. Very good. Okay, that is what I want. Okay. En, en, en el link que les envié, escríbanme um, dos ejemplos así. Okay. Una pregunta positiva, digo, una oración positiva, una negativa y una pregunta. Okay. De, la, de la misma oración positiva, o sea, me pueden hacer la negativa y me pueden hacer la pregunta. ¿Es it clear? Está... está... Eh, clara la instrucción yes ok mientras ustedes están trabajando yo voy a pasar lista let me go to the attendant list teacher pero vamos a mandar la, la oración ¿Dónde se encuentra el link? en el chat o, o directamente en el link. Tengo esta duda. Eh, les envié el link de... Ok. Este link está acá. Se los envié, ¿verdad? Yo se los envié. Lo, en, lo recibieron en el WhatsApp. Y también se los envié en el, en, en el chat de acá. De Zoom. ¿Sí lo recibieron? Sí. Yes. Yes. Ok. Yes. Igual, ¿se yes. recuerda cómo trabajamos ayer? Ok. Aquí ya tenemos el primero. ¿Vean? 
escriben su nombre, don't, don't forget your name, no, escriba, no olviden escribir su nombre, porque si no, no vaya a saber quién me lo escribió. Yo después lo voy a revisar. Lo pueden editar. Y lo, lo voy, le doy publicar. Ya lo publiqué. Teacher, yo me perdí, no hay lo que hacer en la página. Aquí está el signo más. Hágale clic aquí. Y aquí le deja escribir. Escribe su nombre y aquí escribe las oraciones. ¿Sí? Ok. Good. Voy a intentar. Ok. Good example. Who, who wrote this? ¿Quién lo escribió este? Me. <laughs> But I forgot. Cindy. But I forgot my name. <laughs> okay, Cindy Cruz. No problem. I will add that. Okay, Cindy Cruz. Okay. She's a secretary. She isn't a secretary. Is she secretary? Okay, good, Mirna. Okay. Very good. Okay, let me take the attendance. Thank you, teacher. Okay. We are, we are here. Tuesday. ¿Quién es uh, Denise? Presente. Crisia Gabriela. Presente. Lorena Guadalupe. Presente. Lucía Guadalupe. Lucía. María José Salinas. Presente. Marvin David de Paz. Marvin. Present. María Xiomara. Oh, perdón, Mayra Xiomara. Presente. Ah, Mildred. Presente. Ya le vi, Mildred. Mari, Mirna Elizabeth. Presente. Mirna Yasmín. Presente. Oscar Otonian. Presente. Reina Jael Arevalo. Presente. Reina Margarita. Margarita. Reina y Amalia. Present. Rita y Dalia. Presente, teacher. Roberto Present. Balmore. Presente, teacher. Solo una consultita, teacher. Y que a mí se me fue el internet y se me salió de lo que es la, la clase. Entonces, no sé si habrá dicho algo o de alguna tarea. Ah, ok. Ahorita le, le, bueno, en el WhatsApp hay un link. Eh, ¿Trata de entrar? Eh, sí, en eso estaba, en haciendo lo de las preguntas, lo de las tres preguntas que nos pidió, pero en eso se me fue el internet y se me salió. Ah, okay. Aparte de eso, solo eso sería. Solo eso, sí. Ah, ok. Teacher. Sí, Italia. Disculpe, fíjese que yo creo que no aparezco aún en el WhatsApp. El mismo problema me pasó con marketing. Y fíjese que no pude entrar a la, a la tarea para poder hacer mi, mi tarea. Mm, ¿Y al chat de aquí de Zoom no puede entrar? Al chat de Zoom sí. Ahí se los envié también. 
Teacher, yo acabo de eh, publicar ya, eh, podría revisar si está bien. Ok, ahorita reviso, solo termino de pasar lista. Rocío Jasmine. Present. Uh, Roxana Elizabeth. Roxana. Ok, Sebastiana. Present. Cindy. Present. Sonia. Joselinda. Joselinda. Present. Stephanie Michel. Stephanie Michel. Ok. Ah, Úrsula. Present. Verónica Patricia. Vero. Ok. Ah, Vicente. Presente. Vinicio. Ya sé que está ahí. Ok. Wendy Gabriela. Present. Wendy. Present. Wendy Lisset. Present. William Alfredo. Present. Chancy Carolina. Present. Ok, very good. So, let me see. 27. Ok, just three are missing. Well. Uh, alguien de los que mencion de los que he mencionado no, bueno que les he puesto que no está está Lucía Guadalupe Reina Margarita Ro eh, Roxana Elizabeth Stephanie Michelle Verónica Patricia ¿hay alguien de ustedes? ¿no? bueno Quizás han entrado con doble sesión porque según lo que veo hay 27 y me faltan 5. No me dan los resultados. Ok, let me check. Sorry. Ok, ¿quién me, oh, me dijo que revisara? Vicente. Yo, Escribió sí. su nombre, Vicente. Sí, ahí aparece con Vicente Hernández. Sí, Oriana Cristia, Oscar, William. Abajo del de Wendy, allá la creo que está. Ok, Vicente. Ok. You are not a good worker. You are working. You are working. Mm, you are. Sorry. You are a good worker. You are not good, a good worker. ¿Cómo haría la pregunta acá? Are you? Are you working? Are you a good working? Worker, ok? Worker. Porque está hablando si eres un buen trabajador. Uh -huh, are, exactly. are you a good worker? Así sería la pregunta, ok? Trate de editarla. Creo que se lo deja. Bye. Okay, good. Okay, guys, I will be checking this and, and lo voy a revisar y le voy a, si tiene algo malo, se lo voy a um, arreglar. You can check it tomorrow. Lo pueden revisar mañana. Ahí van a, va a estar su, cuando dice el mismo link, pueden entrar y ahí va a estar el feedback que yo les dé, okay? Y siempre lo tenemos que arreglar nosotros. Si ahorita usted lo puede arreglar, arregle, ¿ok? Va a tener tiempo. Si lo puede, si lo puede editar, edítelo. Yo mañana lo voy a revisar temprano. Ok, okay está bien. Good. Uh, ¿Tienen alguna pregunta? Do you have questions? No. 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 Italia, ¿pudo entrar, Italia? La tarea de ahorita sí, teacher, pero no le puse. <risa> A las tareas de la plataforma, no, me, no sé por qué no me apareció la, la fecha que era y la edité y tampoco me apareció. No sé qué pasa, si estoy haciendo algo mal. 
mañana le voy a escribir a Paola. Ok, ok, good. Sí, escríbanles a ellas. Cuando tiene que ver algo con la plataforma, escríbanles a ellas porque ellas les pueden ayudar, ¿ok? Bueno, gracias. Good. Teacher, aparece mi tarea ahí. Uh, Kenia. Sí. Porque la mandé al chat y no sé. ¿A cuál chat la mandó, Kenia? Al de Zoom. Ok, entonces la mandó en Zoom. No la pudo, uh -huh. no la envió a ella. No le envió a Padlet. No. Es que me tenía que salir de acá para meterme al WhatsApp. Acá, WhatsApp. Ok. Genia ¿Sí? Denise. Sí, aquí la veo. Ah, ok. You are a teacher, you are a teacher. Are you a teacher? No, you... Ok, sí, está bien, Kenia. Good. Teacher. Ah, ok, ok. Teacher. Sí. Teacher. Diga. Hola. Reina eh, Calles, ya sí, estoy es leyendo que, su comentario. Es que quería, quería saber, estaba en duda si usted me tomó lista porque no me aparecía que saliera mi, mi sonido de audio eh, en un primer momento y en otro, este, acá en, en, la, en la ventana de participante puse mi ejemplo porque fíjense que todavía no me, no me asocio. ¿Dónde debo de escribir eh, el ejemplo del ejercicio? No sé si lo vio. Ahorita le pasa lista ya. Uh, en el link que les envié, en el, en el WhatsApp y también en el chat y Zoom. Usted está, de, está en el grupo de WhatsApp. Um, quizás no, porque ayer no pude ingresar. No, no me, no, no, me equivoqué quizás de, de turno y no pude accesar a esta clase. Entonces estuve pero en, en la conferencia, pero no había nadie. Y hasta hoy estoy. Sí estuve ayer a la hora, pero nadie se conectó. No sé qué sucedió. Mm, probablemente se conectó a una, una incorrecta. Ok. Se supone que ustedes reciben es, es, este, este correo con todos los links. Ok. Aquí está el grupo de WhatsApp. Trate de ingresar, dele clic aquí, automáticamente la va a llevar a unirse al chat. Bien. ¿Ok? Sí. Ok. Good. Ok. Thank you so much, guys, for your attendance. Ya no les quito más tiempo. Have a good night. See you tomorrow, ¿ok? okay. Good night. Bye. Thank you. Take care. Good night, good night teacher. Good, good night. night. Good night. Bye. Bye. Thank you. Good night. You're welcome. Good night. Bye. Bye-bye. Good night, teacher. Good night.